First of all, congratulations. What a debut. How are you feeling? Primeiro de tudo, parabéns. Que estreia. Como é que você está se sentindo? É, tô esperando a ficha cair ainda. Mas eu tô muito feliz de fazer parte do Esquadrão Brasileiro. Para mim é uma honra estar aqui. Agradeço a todos da, da equipe UFC que abriu as portas para mim e acreditou no meu talento. I, I'm still waiting for it to like kind of settle in. I, you know, this is not, it's not real yet. Um, obviously very happy with the opportunity. Thank you for everyone um, from the UFC, everyone from the staff that was, that uh, believed in my talent and um, that gave me this opportunity and opened this door for me. Can you talk to me a little bit, a little bit about um, the difficulties getting here, what you had to go through to actually make this fight? Você pode falar um pouquinho de, das dificuldades que você teve essa semana para chegar aqui em Las Vegas antes da luta, justamente uma semana de estreia? É, não foi fácil chegar. Eu já achei que, que ia dar certo, porque começou as dificuldades no meio do caminho. É, o voo foi cancelado e a gente teve que ficar lá no aeroporto, a gente dormiu lá no banco lá e a gente não conseguiu ir para o hotel porque a fila estava muito grande tinha mais de mil e poucas pessoas e a gente teve que dormir no banco e aí eu estava muito cansada é, mas meu mestre e que eu tenho como meu pai falou calma eu estou aqui com você a gente vai passar por isso junto então é uma coisa que poderia demorar o um mundo mas eu sei que eu ia chegar aqui e ia fazer meu trabalho um, I had a feeling everything was going to go the right way because, you know, it was not easy. Um, uh, we were at the airport. The flight got canceled. Uh, we had to sleep on the benches at the airport because there were like a thousand people. There was a bunch of people in line to try to get into a hotel. So we basically just slept on the benches. And, you know, my master was like a father to me. Looked at me and said, it doesn't matter because I'm here with you and everything's going to be all right. So. With that, I had the confidence that no matter what happened throughout the week, we were going to make this happen and make good of it. What about your opponent missing weight? Um, considering what you had to go through and, and you still made weight, was there any feeling of disrespect? And did you guys talk at all afterwards? E a história da tua oponente não bater peso, ou seja, você passou por tudo aquilo que você passou e mesmo assim você vem em condições para luta. Teve algum quê de pensar, poxa, ela está me desrespeitando por não ter cuidado do peso dela? Ou vocês chegaram a abordar isso, você e a equipe chegaram a conversar sobre o fato dela não bater peso? É, meu mestre ficou meio triste, achou que ela não ia aceitar a luta, mas eu olhei para ele e falei para ele ter calma, que tudo ia dar certo. Eu acho que se você quer ser lutadora profissional, você tem que ter seu comprometimento que é bater o peso. Então, eu estava aqui e fiz o meu trabalho. Bati o peso até abaixo. Um, uh, my master was not happy about it. Um, kind of pretty bummed out with the fact that she didn't make weight. But I looked at him and I said, you know what? Um, don't worry. You know, be calm. Um, because I think that when you want to be a professional fighter, you want to be in this game, you have to have the commitment to make weight. So, I was here. I made weight. And I was ready for it. What about your performance overall? Is this kind of how you pictured your debut going? E quanto ao teu desempenho na luta em si, de uma maneira geral, é assim que você imaginava a tua estreia no UFC? Não, no, eu imaginava que eu ia sair daqui com a vitória, porque eu não falo que eu tenho uma equipe maravilhosa, eu tenho uma família maravilhosa. É uma, um lugar que na academia que eu me sinto realizada. É, quando eu cheguei lá, eu falei para o meu mestre que eu queria lutar, que eu tenho ele como meu pai. E ele falou, você gosta de tomar porrada na cara? Aí eu falei assim, olhei para ele e falei assim, eu gosto, eu quero lutar. E aí, casou uma luta para mim, era amadora. E aí eu falei, eu quero lutar, pode me casar que eu vou lutar. Aí ele, então vamos treinar, eu, tá bom. Aí... Eu fui no evento, bati o peso também, aquele sacrifício, porque tem que começar a ser profissional. É, eu acho que tem que ser profissional. E aí não teve luta para mim. Ele tentou mais duas, três vezes. E aí um amigo dele falou, ligou para ele e falou, você tem uma menina aí, sua filha, quer lutar? Não, só que é profissional. 
Aí eu, meu pai me perguntou, eu falei, eu quero lutar. Minha, minha, minha grande chance é agora. E aí a gente lutou desde o início profissional. Nunca lutei amador. Um, so I never thought about it happening this way, obviously. And just like I like to say, I don't have a team. I have a family. Uh, when I started fighting, and I actually went into fighting, I, I met my coach, who's again, who, a master father to me. Uh, I went up to him and said, I really like the idea of fighting. And he looked at me and said, you like to get in the face, don't you? I says, yeah, I do, I do. I, 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 like, I like to fight, I want to fight. Um, so I said, well, we're going to train you for it. And there was an amateur fight, um, so we're going we're gonna to train. And I, I, I made weight for that fight as well. I trained and I made weight because I think you need to be a professional from the get-go. So I, I, I made uh, weight for that. That fight ended up not happening. So two, three more attempts to have that fight. That never happened, amateur. And then one day, someone called us up and said, you know, your daughter is ready to fight, right? I mean, I have a fight for her, um, but she's a professional. And I said, no, I'll fight her. It don't matter. We're going to do it. And that's it. And ever since then, I have never fought amateur. I've always fought professional fights ever since the beginning. Uh, a lot of people on Twitter were talking about your walkout, how, uh, how much time you took, how you really enjoyed that moment. Can you talk to me a little bit about what was going through your mind during that walkout? Muita gente no Twitter e em outras redes sociais estava falando sobre o teu walkout, a tua caminhada para o octógono que a gente viu. Que você tomou teu tempo, você demorou, você estava sendo você mesma. Você pode falar para a gente? Eu penso, muita gente fala, pô, ela está se divertindo. Como é que foi para você essa... Você pode falar para a gente o que, que é, o que estava que acontecendo ali, o que, que significa essa música e tudo mais? É, eu sempre escolho uma música que me toca. É, a peleja que eu passo no dia a dia, é, eu trabalho como agendante de pedreiro, e isso me fez chegar até aqui. É, muitos meus próprios familiares falaram que eu não ia conseguir, mas eu conheci uma família maravilhosa que sempre acreditou em mim. Meu pai, meu mestre falou, tratou, anda para frente, não anda para trás. E aí eu comecei a caminhar para frente e ele falou, vai ser ajoelhada que vai ser o seu nocaute. Eu, eu gosto de aplicar ajoelhada no, nos treinos, então eu falei, então vai ser isso. Um, I always try to choose a, a song that means something to me, that has meaning. Um, I, uh, ever since I, I started uh, training and um, it, it, the, the daily fight is something that I've always remembered. I mean, it doesn't matter. I mean, the fight that I have in my life is as tough as here. Um, I uh, actually have a job as a bricklayer and I help out in construction, so I know exactly what I've been through. Um, I said I have a family. I don't have just a coach. I have a family, and and um, it was said a couple times that throughout the fight that you're going to go. So my, I heard my coach. I heard my master saying, uh, "You're gonna use that knee, and you're gonna get a knockout," and that's exactly what happened. So that's awesome. Um, I guess my last question is, when do you want to get back in there, and do you have an opponent in mind? E a próxima e última pergunta seria é, quando que você quer voltar a lutar e quem seria um oponente para você lutar? É, eu não tenho um oponente na mente, mas eu gostaria muito de lutar no Brasil, na minha casa. Um, I do not have an opponent in mind, but I would really love to fight in Brazil, in my home. Ah, oh, yeah? Uh, just one more. Thanks. At what point did you know the fight was over? Was it when you threw the knee, landed the knee, or when you saw the impact it had on your opponent? Quando que você percebeu que a luta tinha acabado? Foi na hora que você que o joelho encaixou, na hora que ela caiu. Quando é que você viu que pô, acabou aqui? Te falar que eu nem sei. Eu não sei. Eu não sei. Só vi na hora que ela caiu no chão. Eu achei que eu tinha tomado alguma punição, eu tinha feito alguma coisa. E aí eu comecei a meter a mão e acabou, stop, e, e aí eu desabei. Foi na hora que a ficha começou a cair aos poucos. Não caiu ainda não, mas está caindo aos poucos. Uh, I'm going to tell you, I don't even know. Um, when I landed the knee, and it, it, I thought when it 
kind of like stopped. I thought, oh, God, I was going to get punished for something, and then I did something illegal. And then, well, at, at, it started when she, when she fell down. I started throwing my hand and thinking, you know, we're going to keep this fighting. And then I didn't know what happened. And then when I heard stop, 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 I kind of like, I kind of broke down and cried. I mean, it's right now, it, it's still falling and it's still dawning upon me right now. But that was the first time that I kind of realized, like, the fight was over. But I really, I didn't know at that time what was going on. Obrigado. Thank you. Thank you.